ist kein Pyro wir! Wir! Ciao amici del tubo, bentornati sul canale, sono qui con il mio DJI Mavic Air 2, oggi vedremo le funzionalità Focus Track, in realtà vedremo solamente il Trace, quindi l'inseguimento da dietro e il Parallel e daremo anche un'occhiata in questo spazio qui alla funzione APAS 3.0 del rilevamento degli ostacoli sono un povero cristiano come voi quindi non voglio assolutamente far sì che il mio drone vada contro un albero speriamo bene, incrociamo le dita ho già visto vari video sul web funziona davvero bene a me non interessa rischiare mi serve solamente fare un video per mostrarvi come funziona l'APAS 3.0 qualcuno mi ha chiesto in qualche commento com'è la borsa, se è piccola ho fatto l'unboxing però le condizioni di luce non erano di sicuro come queste la borsa come vedete è finita davvero davvero bene abbiamo una tasca che non ho mostrato nel video anche in questa parte davanti che è ottima per il manuale di volo per esempio per l'assicurazione nella parte interna abbiamo questa cerniera davvero guardate come è rifinita e il drone sta dentro in maniera ottimale io tra l'altro qui la mia dj osmo pocket il radiocomando con anche montati gli stick ci stanno anche altre batterie la borsa per me è perfetta cosa di Gemma Vichier, meno rumoroso del suo predecessore. Andiamo prima cosa nei sensori e attiviamo sia l'APAS che il rilevamento degli ostacoli, questa è una cosa molto importante. Per avviare le modalità di inseguimento non c'è nessun pulsante dedicato, bisogna andare a cliccare sulla persona, automaticamente ci si aprono tre modalità, abbiamo la trace che è questa di sinistra, quindi il drone ci seguirà da dietro e questa che facciamo partire per prima. Vedete che abbiamo la trace e parallelo, andiamo a scegliere la trace, clicchiamo su go, modalità è partita. Proviamo a vedere come va l'APAS. Albero ha girato. <ride> Vediamo cosa succede. Che rischio, che rischio, perfetto. Mamma mia ragazzi, mamma mia, funziona da Dio, funziona da Dio. Tra l'altro si abbassa tantissimo per evitare gli ostacoli. C'ho il fiatone, prova superata, perfetto. Potete cliccare su stop per fermarlo anche sul pulsante home, quello del return to home fisico quindi sul radiocomando praticamente sono diventato una sega dopo due mesi di non attività fisica causa palestra chiusa a questo punto vediamo la seconda voce parallelo clicchiamo su go il drone ci seguirà parallelamente a noi fate attenzione vi ho detto che il DJI Mavic Air anzi lo sapete ormai benissimo non ha i sensori 
laterali di rilevamento ostacoli per cui rischia davvero di finire contro qualcosa siate sempre pronti come sto facendo io a bloccare l'impostazione anzi a bloccare la funzione adesso voglio vedere una cosa andiamo a cliccarmi faccio sempre il parallelo go l'ho allontanato un po' perché ci sono gli alberi abbiamo detto che non hai sensori laterali il nostro Mavic Air andiamo a vedere se riesce a seguirci anche se non ci perde con gli alberi mi ha beccato adesso lo frego mi fermo dietro l'albero <ride> è riuscito a girare intorno a vedermi adesso lo frego più vicino ancora come avete visto ho bloccato subito l'impostazione perché lui per cercarmi ha girato verso sinistra e guardate cosa c'è a sinistra ci sono gli alberi andiamo a fare ancora un trace eccolo questo corre di sicuro più di me incredibile incredibile come si abbassa anche per evitare gli ostacoli ovviamente questo tipo di rilevamento ostacoli va benissimo quando ci troviamo ad una certa velocità se cominciate a fare davvero dei, delle rincorse dei follow me con delle motociclette a 40 all'ora ovviamente il DJI Mavic Air va in crisi io ho sempre paura perché in questi tipi di movimento vedete mi ha perso in questi tipi di movimento il nostro DJI Mavic Air per schivare un ostacolo va per lo meno per qualche secondo in orizzontale in laterale e quindi ho sempre paura che vada a beccare qualcosa non so se gli abbia Niente, prova superata. Clicchiamo sulla X per uscire e tornare nella modalità normale. Fantastico. Proviamo a puntare un albero e vediamo cosa succede ricordatevi sempre che qui c'è l'inconcina verificate di avere i sensori ovviamente vedete che sta rallentando io sto continuando a tenere avanti lo stick ma il drone non si muove proviamo ancora a tenere avanti lo stick Sport mod è comunque super reattivo i comandi, non c'è niente da dire, questo è un drone fantastico. Anche gli spazi di frenata mi sembrano ottimi, state sempre attenti in sport mode perché ovviamente gli spazi di frenata sono ridotti.
come avete visto qualità eccezionale potete davvero creare video coinvolgenti delle riprese molto belle se fate sport ovviamente non bisogna andare con un'auto a 50 km orari funziona soprattutto il rilevamento di ostacoli a certe velocità fate sempre attenzione che il nostro DJ Mavic Air 2 non ha i sensori laterali per il resto drone top trovate i link in descrizione per l'acquisto vi consiglio davvero la versione combo perché vale davvero la pena vi invito a iscrivervi sul mio canale e noi ci vediamo nel prossimo video un saluto ciao